欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：下半年古装神言 CP， 刘亦菲和陈小阳演。杨紫和程毅对打肖战和任敏，两千零二十四上半年播了好几部重磅古装剧，像是迪丽热巴和任嘉伦演的《与君初相识》和《恰似故人归》，还有杨洋,洋和赵露思主演的《且试天下》，两组都是高颜值组合，追古偶大家就是想看帅哥美女呀。而两千零二十四下半年还有许多备受关注的古装剧。像是刘亦菲和陈晓主演的《梦华录》，将作为两千零二十四暑期黄金档首部重磅剧上线。以下两千零二十四下半年，一时对杨紫、程毅、陈香如屑将对打肖战、任敏、玉谷瑶。两千零二十四下半年，一刘亦菲、陈晓《梦华录》，《梦华录》刘亦菲和陈晓的组合备受期待。将作为两千零二十四暑期黄金档首部重磅剧上线。刘亦菲上一部古装剧是二零二四年《天龙八部》，在《梦华录》之前只拍过三部古装剧，每部角色都成经典。她身上独有的仙气非常适合古装，始终是大家心目中的古装美人，所以时隔十多年再接古装剧，让大家超期待。陈晓这两年虽然人气下滑。但在肖战、任嘉伦这些古装男神崛起之前，他可是撑起一片天的古装小生，因此这两人的组合很有爆点。《梦华录》是部宋朝女性传奇大剧，根据关汉卿的原杂剧名作《赵盼儿风月旧风尘》改编，讲述在杭州开茶房的赵盼儿，在被未婚夫抛弃之后一路逆袭，将小茶房开成了大酒楼。经过了艰苦奋斗，赵盼儿走出了自己的人生，同时也为古代地位卑微的女子推开一扇平等救赎之门。《梦华录》可以看作是古代版的女性群像剧，以刘亦菲、林允、柳岩三位女性卫视角讲故事。两千零二十四下半年二，吴磊、赵露思，星汉灿烂。吴磊和赵露思在长歌行虽然不是官配 CP。但莫名有网友在克他们，因着这股热度，腾讯促成他们合作古装剧《星汉灿烂》，这是由大女主逆袭的宅斗小说改编，这对感觉真的挺配的。这部剧将分为《星汉灿烂》和《月升沧海》上下两部，目前预排在九月之后播出。《星汉灿烂》改编自关心则乱的小说，也就是《知否知否》应是绿肥红瘦的原著作者。故事讲述从小被恶意废养的程少商，面对重重陷阱，为了活命，假荒诞，真苦学，掩盖锋芒，等待时机。而从小缺爱的程少商，邂逅了新帝义子林不疑，并意外卷入林不疑的身世之谜。两人在重重危机中互相成就，携手化解国家危难，并成为一对佳话。两千零二十四下半年，三袁冰妍、刘学义、落花时节又逢君。袁冰妍和刘学义继《琉璃》后二度合作的仙侠剧《落花时节又逢君》，同样万众瞩目。这次终于是官配了。不过仙侠剧时有酒虐，《落花时节又逢君》的虐心程度绝对不输《琉璃》，而且一样都是时生时世苦苦守护的爱情呢、啊。袁冰妍和刘学义自从琉璃后就是大家心目中的古装女神男神，高颜值组合十分养眼。《落花时节又逢君》，千年茶花小妖红宁爱上了中天王锦绣，她为了他修仙五百年，却换来冷漠对待。女妖遍布了神后，她选择抛弃仙道，永堕轮回，只为忘了他。而锦绣其实早就动情，她为了带回红宁。与他在凡间经历一世又一世，每一世遇见又相爱，生生世世不离不弃。红宁轮回十世，锦绣便守护了他十世。锦绣本来是想渡红宁成仙，最终却被红宁渡成了人。千年兜兜转转，最终还是相守。
两千零二十四下半年，赐于舒心王鹤帝苍兰诀。于舒心和王鹤帝的组合呼声也很高耶。虽然王鹤帝先前在玉龙的古装扮相被嫌弃，但他在苍兰诀的造型好看很多。其实主要是演技问题，只要他别再演成面瘫就行。他和于舒心的外形也蛮搭的，于舒心也有点旺夫体质。他先前在下一战是幸福和张雨健，还有在月光变奏曲和丁雨熙，蛮有火花的。《苍兰诀》改编自九路飞香热门同名小说，也就是招摇玉娇记的原著作者，讲述破心族神女被魔尊东方清苍灭族，万年后众生成天界低阶仙女小兰花，无意间复活了困于昊天塔的灭族仇人魔尊，为获得自由。东方清仓要牺牲小兰花的神女之魂，解开身上咒术封印。在过程中，这个断情绝爱的大魔头却爱上了温顺可爱小精怪。典型的仙侠虐恋设定，但大家就是爱。两千零二十四下半年五，杨子诚意沉香如屑。虽然沉香如屑因为选角惹出不少非议，但大家还是很期待杨子和诚意这组。同样是强强联手的组合，杨子是九零后顶流小花，而程毅自琉璃爆火后就是大家心目中的古装美男。两人的演技、角色塑造力都很强，且杨子是有名的百搭体质，和任何男星搭都有火花，所以小编超期待这对。沉香如屑被优酷排定在两千零二十二暑期黄金档，可能会和肖战、玉骨遥对打。《沉香如屑》改编自苏沫的同名小说，是部早期相当热门的仙侠文，和《琉璃》一样是仙侠虐恋，讲述上古彝族的唯一双生莲炎诞和天界四大帝君之首应渊君两人错爱错付的纠葛虐恋。炎诞为救应渊君挖了半心，无奈应渊君不仅错认所爱，还将炎诞押赴天行台。他用八百年来忘了他。而命运又让他们在凡间重逢。两千零二十四下半年，六肖战任敏遇古瑶。肖战的古装一定要追。新搭档任敏是九五后的新生代小花，她先前在清平乐的古装扮相和演技都备受肯定。虽然人气不高，但感觉她充满灵气的演技能替遇古瑶大加分。玉骨瑶确认影视化时有不少高人气女星都去试镜，但因为故事是师徒恋，所以腾讯希望找一个年纪轻的九五后小花来和肖战搭配，最后才定下任敏。而腾讯预计让玉骨瑶接档《梦华录》，是两千零二十四暑期黄金档的重中之重，和优酷《沉香如屑》对打。玉骨瑶原剧名朱颜。根据苍月仙侠小说改编，也就是《镜双城》的前传，讲述了孤高清冷的空桑世子石影及热情仗义的赤足郡主朱颜，因一花之恩结下命结夙缘，两人为了守护空桑王朝而展开一段跌宕起伏的师徒虐恋。两部剧的情节会联动，然而因为《镜双城》剧本改得很烂，拍得很烂。所以大家都有点担心玉骨瑶会不后尘。两千零二十四下半年七，张彬彬、徐璐、岳歌行。张彬彬在《小女花不弃》之后，终于又回归古装啦。她也是大家心目中的古装美男。虽然搭档女星徐璐的名气不高，可是两人的古装颜值都让人放心，希望能擦出 CP 火花。小编发现张彬彬似乎更适合搭姐姐。像是和林依晨、景甜都超配。月歌行根据蜀客小说《奔月》改编，原著小说有众多书粉，讲述女主柳梢本来过着闲散的富家千金的生活，结果阴差阳错下竟然卷入了一场仙魔的战争。嚣张小罗、力与神仙、斗篷怪哥哥两人展开前世今生的情缘。两千零二十四下半年，八阳超越，徐正熙重子。杨超越和徐正熙的组合也很养眼。徐正熙自从独孤天下之后，就被视为古装美男，浓眉杏眼的古装扮相仙气十足。仲子是2022下半年腾讯的 S 级古装剧之一
，改编自蜀客的仙侠小说，是比较早期的仙侠言情文，故事类似《晨曦园花千骨》，都是命中带煞的少女和万人敬仰的神尊，结合师徒恋，高堂又高虐。众子是师徒虐恋的设定，呆萌小徒弟和高冷师尊的组合，讲述纯洁善良的众子励志上南华求学。却因天生煞气被拒于门外，后被众华尊者落阴凡收为徒弟，进而开启一模一仙师徒对立的两世虐恋。这部剧是腾讯为捧杨超越而开发的项目，就要看杨超越能不能扛剧，收视表现会影响杨超越后续的资源。两千零二十四下半年九，陈星续李兰迪星落宁成堂。陈星旭在东宫后，终于有古装剧啦！因着陈星旭在东宫的古装美颜，大家对《星落凝成堂》的期待值超级高。这部剧为香蜜沉沉烬如霜的制作团队倾力打造，该制作团队先后推出《香蜜沉沉烬如霜》和《冰糖炖雪梨》，所以《星落凝成堂》被称为第三部曲，号称《香蜜沉沉烬如霜》姊妹篇。但其实故事是完全没有关联的，《星落凝成堂》根据一度君华的同名小说改编，故事设定类似《上错花轿嫁对郎》，讲述了人间一对公主，姐姐温婉善良，许给神族魏天妃；妹妹聪慧狡黠，许给魔族魏魔妃。由于一场乌龙，姐妹二人被送错，不仅闹出无数笑话。更牵扯出两段浪漫唯美的神话爱情故事。原著小说是悲剧收场，虐恋程度不输《香蜜沉沉烬如霜》。2024下半年，一时邢昭林、张雪莹则均继。邢昭林又有古装剧了。他和张雪莹虽然不是高讨论度的组合，不过张雪莹的古装扮相蛮好的，之前在白发的造型就很美。泽君记根据电线小说《两只前夫》一台戏改编，讲述首富之女陈妙家财万贯，容貌姣好，却成了扬州城无人敢娶的，知音前两次假的太好。第一嫁世代为官的书生裴衍真，他个性温润如玉，相处日久也算琴瑟和谐。谁料一到河离圣旨降临，二人被迫分开，阴差阳错下。陈妙第二次嫁给了富商家公子宋喜远，可成婚不过两个月，陈妙便被诊出喜脉。各路人马对于怀孕的时间众说纷纭，无奈之下，陈妙只能再次和离。陈妙天性豁达，正准备积极相亲，两位前夫却同时找上门来，三人剪不断理还乱的爱恨情仇，在朝堂阴谋的笼罩下徐徐展开。